انا محترم دايما تصميمات شركة اوبو بتحس كده انها بتديك احسن تصميم في السنة بتديك تصميم موبايل في الميد رينج تحسه كده فلاك شيب بس السنة دي للأسف دخلة دخلة غريبة مع موبايل ال F15 الجديد بتاعها قلقاني منها شوية السنة دي ترى تقدر بقى تكسر السوق زي كل سنة ولا لا ده اللي احنا هنعرفه على اخر السنة دي بس يمنا موبايل النهاردة وهو ال F15 ففيديو النهارده هنتكلم عن موبايل ال F15 بما ان اوبو لسه عامل عنه امبارح وندردش كده خفيف عن الموبايل ده ايه احسن المميزات فيه ايه العيوب الحاجات اللي كنت متوقعها وما جاتش موجوده في الموبايل ده لحد ما الموبايل ده ما ينزل مصر ونجربه وبرده في اخر الفيديو هنتكلم عن ايه الموبايلات اللي جايه من شركه اوبو او من الشركات الثانيه واهمها طبعا ال F15 برو واهم التسريبات عنه لان من رايي لو التسريبات دي طلعت صحيحه فالموبايل ده هيكسر السوق يعني بص هيدمره كده خالص فخليك مكمل فيديو لحد الاخر ويا ريت بقى تنزل تعمل لايك للفيديو وتقول لاصحابك عليه وتعمل له شير وكده لان التفاعل في القناه تقريبا شبه مات حاليا بسبب الامتحانات فزق منكم يعني هتساعد شويه معايا ويلا بينا نبدا <تصفيق> And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire بداية كده أول سؤال طبعا كلنا ممكن نسأله هو ال F13 راح فين؟ يعني احنا آخر حاجة كانت موجودة كانت ال F11 نطينا بقينا ال F15 فكان في كلام بيقول إن ال Reno 2F هو ال F13 لأن كانت أوبو أصلا قايلة إن ال F ده سلسلة انتهت خلاص وكانت منتهية بال F11 برو بس معرفش ليه طلعت بيها تاني وراحت نطت على ال F15 والطبيعي طبعا ان كان لما يبقى ننزل بقى حاجه في سلسله جديده او ننزل موبايل جديد يبقى احنا نبص على القديم ونعلق عليه وكان عندنا رينو 2 اف كان جامد يعني جامد تنين بالنسبه للموبايلات النازله في السوق بس للاسف اوبو ما علتش عليه ونزلت لنا الاف 15 العادي بمواصفات عاديه يعني كتصميم اوبو راجع تاني للموبايل اللي هو مصنوع من البلاستيك زي الاف 11 بعد ما كنا نطينا للازاز في الاوبو رينو 2 والاوبو رينو 2 اف راحت قالت لا نرجع تاني بقى للبلاستيك والفريم يبقى بلاستيك والكاميرات تبقى بارزه مش ماشيه مع الظهر شبه الرينو فتحس كده ان الموبايل داخل على النوت 8 من شاومي او كده ما تحسوش خالص تبع سلسله الاف من اوبو بس الصراحه ده درج الالوان في الموبايل اللي هو الابيض هتلاقيه كده كحل من تحت او ازرق بعد كده الدرج لحد الابيض خالص فوق شكله حلو شويه شكل روش وده اللون اللي هو اسمه اليونيكورن وايت اللي هو يعني الحصان اللي هو ابو قرن الابيض بتاعه وفي لون تاني اسمه لاتين بلاك برده شكله حلو زي ما قلت لكم الفريم مصنوع من بلاستيك بس يعني برضه نبص للمميزات البلاستيك ده بيخلي الموبايل خفيف بالنسبه لحجم البطاريه الكبيره اللي فيه فالموبايل تقريبا وزنه حوالي 170 جرام فده وزن خفيف جدا هتحس ان الموبايل خفيف في جيبك ولما نيجي بقى للشاشه فابو بقى فكت نفسها من الظهر وراحت اهتمت بالشاشه فاديتنا موبايل بشاشه نوعها اموليد بدل الال سي دي زي اللي كانت موجوده في الاف 11 قالت لا خد بقى شاشه اموليد استفيد بقى بالحاجات الكتير اللي فيها زي الاولوز اند سبلاي زي البصمه الموجوده تحت الشاشة. شاشه اللي بالمناسبه سريعه جدا وبرده زودت حاجات كتير في الموبايل زي البرايتنس زي عدد البكسلات لكل انش وبالتالي هتلاقي متعه الفرج على الفيديوهات في الموبايل ده جباره هو بس لو كنا لغوا النوتش وعملوه بسلايدر شبه الاوبو رينو 2 اف كان هتبقى يعني حاجه زي الفل بس يلا تعدي قصاد الشاشه الاملد وطبعا هيبقى عليها طبيعه حمايه جوريلا جلاس 5 فالموبايل كمجمل كتصميم الظهر لو ما كانش مصنوع من بلاستيك كان يعتبر حاجه كويسه جدا لكن اللون بتاعه والروشنه الموجوده في الظهر شكلها كويس اما بقى بالنسبه للشاشه فهي كويسة كويسه جدا بالنسبه للمنافسين الموجودين في السوق فكشاشه الله ينور ومن هنا بقى ننتقل تاني نقطه ممكن تهم الناس كتير وهي المساحه والرامات الموبايل زي الاوبو رينو 2 اف هيجيب 8 جيجا رام مع 128 جيجا بقى ذاكره داخليه ومعنى كده ان هو اعلى من الاف 11 العادي ب 2 جيجا رام لان هو كان معمول ب 6 جيجا رام الاف 11 والموبايل بيدعم تركيب كارت من لحد 256 جيجا بايت ده بالاضافه طبعا ان هو ممكن تركب شريحتين اتصال احسن من ان هم كانوا يلغوا شريحه اتصال يقول لك لا شريحه و كارت ميموري او شريحتين بس زي ما عملوا مع الريلمي اكس 50 فدي برده حركه كويسه من اوبو وطبعا موبايل فئه متوسطه من شركه اوبو يبقى يجي بمعالج الميديا تيك هيليو بي 70 هو طبعا معالج كويس محدش اشتكى منه خالص وبالذات طبعا مع الواجهه الجديده بتاعه اوبو هتلاقي السلاسه في استخدام الموبايل ده كويسه جدا وكمان استهلاكه للبطاريه يبقى قليل قوي اللي هي بالمناسبه 4025 ملي امبير 
وبالتالي هي اعلى من الاوبو رينو 2 اف بحوالي 25 ملي امبير وزي بالظبط في انها بتقدر من شحن سريع لحتى 20 واط اللي هو الفوكا تشارجنج وده بيشحن الموبايل لحد 50% في نص ساعه بالظبط واليو اس بي تايب سي الحمد لله الحمد لله الحمد لله حطيته في الاف 15 بدل ما هو كان مايكرو اس بي في الاف 11 قصاد ان كان كل الموبايلات النازله في السوق كانت يو اس بي تايب سي فبرضه حركة كويسة من اوبو ومن هنا بقى ننتقل لاكتر حاجة بتهم ناس ياما واكتر حاجة تعتبر اوبو متميزة فيها وهي الكاميرات الكاميرات زي الاوبو رينو 2 اف بالظبط بالظبط كده مفيش اي اختلافات غير اختلاف واحد بس لان الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية الاساسية 48 ميجا بكسل بس جايب فتحة عدسة 1.8 بدل 1.7 في الاوبو رينو 2 اف وبالتالي بيخش ضوء اقل فجودة التصوير ممكن تبقى اقل سيكا الا بقى لو غيروا السنسور وده انا مش متأكد منه لحد دلوقتي فلو غيروا السنسور ممكن تكون جودة الصور احسن وبالتالي الصور تبقى اعلى بس ده مش هتأكد منه غير لما الموبايل يبقى في ايدي ونجرب الصور سوا وبتاع ونشوف ان التصوير هيبقى كويس في الموبايل ده ولا لا وبعد كده تاني كاميرا هي 8 ميجا بكسل الترا وايت انجل كاميرا وتحتهم الديبسي سنسور كاميرا 2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للكاميرا اللي هي بتصور ابيض واسود عشان بقى تظبط لك الالوان بقى والفلترز والحاجات دي وفي برضه كلام بيقول ان هي تنزل يعني نسخ منه ماكرو كاميرا بدل البلاك اند وايت كاميرا برضه هنشوف في مصر هينزل انهي فيهم وبيصور فيديو بجودة فول اتش دي 30 فريم في الثانية واما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فهي 16 ميجا بكسل زي الاوبو رينو 2 اف بالظبط والحمد لله ما لغوش الهيدفون جاك فالموبايل كده كمجمل ككل حاجة فيه ما طورش جامد قوي عن النسخة القديمة وبالتالي طبعا بالنسبة للمنافسين اللي هينزلوا بقى موبايلات جامدة السنة دي ما اظنش ان هيبقى اوبو معلية عليهم خالص يعني بالنسبة للموبايلات اللي في نفس الفئة السعرية الموبايل هينزل بحوالي 4400 جنيه ازيد شوية اقل شوية لسه برضه مش متأكدين لكن اللي متأكدين منه ان اوبو يعني شركة مش سهلة هي ممكن تكون رامية كده الاف 15 كطعم كده في السوق بحيث ان كل الموبايلات تنزل بقى موبايلاتها تقول اوبو لا نزلت الموبايل يبقى كله بقى شاومي بقى وريلمي وسامسونج كله ينزل موبايلات الميد رينج بتاعتهم هتنزل بقى هي بالموبايل الخارج بتاعها اللي هو الاف 15 برو ويبقى الموبايل المتكامل اللي ما فيهوش غلطه بالنسبه بقى للتسريبات اللي بتنزل للموبايل ده فانا متوقع ان الموبايل ده هيخش يكسر السوق مش هيخلي اي موبايل موجود في السوق يعني يقدر ينافسه لان الموبايل زي ما بتقول التسريبات هيبقى كله مصنوع من الازاز سواء الضهر سواء الشاشه والشاشه هتيجي كامله من غير اي حواف وكمان معموله بايدج وكمان يعني النطه بقى اللي جامده انها تيجي املود وجوده الشاشه الترا اتش دي مش فول اتش دي بس لا الترا اتش دي هي دي الصراحه انا اشك فيها يعني الترا اتش دي في موبايل ميد رينج ما اظنش هتبقى يعني مظبوطه يعني اكيد الموبايل ده يعني لو نزلت الترا اتش دي هيبقى فوق 6000 او يعني فلاج شيب لكن ما ينفعش تبقى ميد رينج والترا اتش دي الا لو هيضحوا بحاجات ثانيه موجوده في الموبايل وفي تسريبات بتقول ان الموبايل هينزل منه نسختين نسخه 4 جي ونسخه 5 جي بان كل الموبايلات بتنزل بقى فيها نسخ 5 جي ويقال انه هيجي معالج ميديا تيك هيليو بي 90 بدل 70 شبه الموبايلات القديمه بتاعتها ويجي برده بنسختين 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت ذاكره داخليه و8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت ذاكره داخليه ممكن يعكسوها يعني الله اعلم يعني زي ما ريلمي عملت اما راحت خلت لك نسخه 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت ذاكره داخليه و6 رام مع 256 جيجا بايت ذاكره داخليه في ريلمي اكس 50 فالله اعلم هيعملوا ايه في الموضوع ده بس اتمنى ان هم يبقى 6 128 8 256 يعني نعلي ونعلي يعني والكاميرات في الموبايل ده هي اللي هيبقى فيها تطوير جامد يعني الموبايل هيجي باربع كاميرات خلفيه الاساسيه 64 ميجا بكسل في يعني كلام بيقول انها تنزل ب 84 ميجا بكسل او 86 ميجا بكسل فحتى لو 64 دي برده حاجه كويسه واللي تحتها تبقى 12 ميجا بكسل الترا وايد انجل كاميرا وبعدهم هيبقى فيه كاميرتين 8 ميجا بكسل دي غالبا هتكون الماكرو كاميرا وتحتها تكون ال 2 ميجا بكسل بقى تيبسي سنسور بلاك اند وايت كاميرا يعني برده لسه التسريبات ما اكدتش الموضوع ده وبالنسبه بقى للكاميرات الاماميه فهي دي بقى اللي فيها النطه المحترمه فيها تطوير كويس قوي ان الموبايل هيجي بسلايدر كامل بحجم الشاشه مش سلايدر صغير شبه الاوبو رينو 2 اف لا هيجي بسلايدر كامل اتمنى ان هو يكون شبه الاوبو فايند اكس سلايدر كامل بقى وبيقولوا بقى ان السلايدر الكبير ده مش معمول كده اعتباطا او اي حاجه لا هو بيبقى معمول لان الموبايل هيجي بثلاث كاميرات اماميه واحده 16 ميجا بكسل والثانيه 8 والثالثه هتبقى 2 ميجا بكسل بس اكيد 16 الاثنين الثانيين مش متاكدين بس اكيد واحده الترا ممكن الثانيه تكون ديبس سنسور غالبا هيبقى في فلاش او لا برده مش متاكدين بس يعني عملت كل ده في الكاميرات الاماميه مش هتحط فلاش اكيد هتحطه وفكره السلايدر اللي هو بحجم الموبايل كله دي كنت سمعتها برده في موبايل قبل كده كان الانر ماجيك 2 الموبايل ده للاسف ما نزلش مصر بس كسر الدنيا في بلاد بره فحركه حلوه برده من اوبو ان هي بتحاول بقى تشوف الشركات الثانيه بتعمل ايه وتطور منها وكده 
يعني اتمنى برضو في السنه دي ينزل موبايلات ثانيه شباب اي 9 هيبقى 2000 بقى 21 او الاي 5 2021 يبقى فين برضو ايه نطات محترمه والموبايل هيجيب بطاريه 4500 ملي امبير يو اس بي تايب سي طبعا والموبايل هيجي سعره حوالي 285 دولار يعني حوالي 4560 على ما ينزل مصر طبعا هيبقى حوالي 6000 جنيه بس طبعا التسريبات دي غير مؤكده تمام بتاعت ال F15 برو يعني لسه ما نزلتش التسريبات بقى الحصريه والتسريبات الجامده قوي والحاجات دي بس اكيد اول ما ينزل تسريبات بقى جامده وكده هكون اول واحد نتكلم عنها ان شاء الله واول ما الموبايل اللي هينزل مصر برده هكون ان شاء الله اول واحد بيتكلم عنه فخليك متاكد انك عامل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان اول ما الفيديو ده ينزل تبقى اول واحد يتفرج اتفرج عليه وانزلوا له لي في الكومنتات تحت يعني عايزين موبايل ايه اللي نتكلم عنه اللي جاي انا عارف ان انا كنت قايل لكم هتكلم عن السامسونج اس 20 والاس 10 لايت والنوت 10 لايت وكنت كمان قايل هتكلم عن الريلمي 5 اي والريلمي 5 اس فانا عارف ان هو في موبايلات يوم انا متاخر عنها بس الصراحه كان الموبايل ده لسه معلون عنه فقلت لا لازم اتكلم عنه بقى وافيد الناس حبايبي يعني عيلتي في اليوتيوب بس اكيد انا شغال في السكريبت والتصوير بتاع المبالات التانيه دي فانزلوا قولوا في الكومنتات عايزين انهي فيديو في يوم ينزل الاول بحيث ان انا اركز عليه وانزله لكم على طول وطبعا ما تنسوش اللايك الجامد للفيديو الحاجات دي بتساعد وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتعملوا جوين للجروب التكوية اللي بنتكلم فيها عن كل حاجه بخصوص الموبايلات هتلاقوا اللينكات بتاعتهم موجوده في الديسكربشن تحت واشوفكم الفيديو اللي جاي سلام اه اه استنى قبل ما تقفل في قناه جديده كده اعملها بعيد عن الموبايلات والحاجات دي هتبقى هلس بقى بنتكلم على الحاجات الغريبه في الدنيا بقى والموقف الغريبه اللي بتقابلنا وبتاع بشكل جديد بطريقه فكاهيه بحيث انها تفصلنا شويه فانزلوا اعملوا لها اشتراك هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت برده خشوا اعملوا لها اشتراك ولو القناه دي كملت 1000 مشترك في خلال الشهر ده اللي هو شهر واحد هعمل لكم جيف اواي محترم في القناه دي فكلكم بقى اعملوا لها بقى ايه اشتراك وعرفوا الناس عنها وبتاع اسمها بتنجان بالنوتيلا هتبقى حاجه روشه ان شاء الله بتنجان احنا انا انسان بتنجاني يعني والنوتيلا دي طبعا الحياه الجميله اللي احنا عايشين فيها ويلا سلام تاني